क्लस इलेवेनर समस्त स्टूडेंट्सर ओलकाम तुम्हारे जे अनल क्लस शुरू होर प्रथम क्लस आज ये जे कविता पढ़ब तुम्हारे टेक्सट बेर एक अन्यतम कविता डे ब्रेक रिटर्न बै हेनरि व्डसवर्थ लंग फेलो सो बिफोर गोयिंग थ्रू द टेक्सट उइ मास्ट नो सामथिंग अबाउट द पोएट कविता पढ़ार आगे हमारे अवश्य कवि सम्बन्धे कि जेने दरकार आ चलो कवि लंग फेलो सम्बन्धे एक जेने तुम्हारा टेक्सट बी अवश्य फलो करो लुक एट द स्पेलिंग अफ व्डसवर्थ प्रथम व्डसवर्थ स्पेलिंग देखे नाओ तुम्हारा इतिम्य उइलियम व्डसवर्थर नाम शुने कविता पढ़े फेले क्लस इलेवेन प्रथम कविता ओस्ट मिस्टर ब्रिज तुम्हारा पढ़े से ही व्डसवर्थ स्पेलिंग संगे यार्डसवर्थ स्पेलिंग क्योंकि एक डिफरेंट आज एक देखे ने एच डब्ल्यू लंग फेलो हमें संक्षेपे बी एट लिखले चलो एच डब्ल्यू लंग फेलो तो लंग फेलो वज बर्न इन दर एट्टीन हंड्रेड एंड सेभेन एंड हि डायड इन दर एट्टीन हंड्रेड एंड एट्टी टू हि वज ए रिनाउंड अमेरिकान पोएट तीन एक विख्यात अमेरिकान कवि तर जीवनकाले सत्य खूब विख्यात तर खेती जे तर कविता खूब रिदमिक खूब लिरिकल छंदुक्त तर कविता आज हम जो कविता पढ़ी डेवरेक कविता से कविताओ तुम्हारा ख्याल कर ले देखते पा जे कवित मोट आठ लाइन आर्था न जोड़ा लाइन एवं से प्रत्येक लाइन ही छंद आज एखे नाइन रिदमिक कबलेट्स यूज कर नाइन रिदमिक कबलेट्स कबलेट्स मान एक जोड़ा लाइन अर्थात दुटो लाइन प्रत्येक दुटो लाइन परपर दुटो लाइन मध्य छंदे मिल आज तुम्हारा कविता देख बुझे जे प्रथम लाइन देखो शेषे आ कि ना सी ठीक पर लाइन शेषे कि आी तर सी ए मी ये छंद आर देखो अन एवं तर संगे आ गन तो ये छंदे मिल खूब रिदमिक तर कवितागुलो ये आस्ते आस्ते पढ़ब कंतु से ही कविता शुरू करार आगे ये कवित मूल मेसेजा कि जेने देखो तुम्हारे दे इंट्रोते देा जेटा इंट्रोते बोल द पोएम इज रिटर्न इन रिंग कबलेट्स आगे बोले हमें कंटिन्यूंग फर नाइन लाइन्स लंग फेलो ट्रेसेस द जार्नी अब द उन्ड एज इट पासेस ओभार लैंड एंड ओशन लंग फेलो इज एर नेचार लाभार तीन प्रकृति प्रेमिक कवि तर कवित प्रकृति सब समय एक विशेष स्थान दखल कर और ये कवित प्रकृतर एक अबजेक्ट उन्ड बतास के लिए हाजिर कर कवित प्रधान जो कैरेक्टर से अवश्य उन्ड बतास तो लंग फिलो कि ट्रेसेस द जार्नी अब द उन्ड एक बतास तरह जे जार्नी तर भ्रमण तर जथ ट्रेस कर लक्ष्य कर एज इट पासेस ओभार लैंड एंड ओशन से बतासटी लैंड ओशन स्थल व जल सब दिए कि जाखा आसारिंग इन फ्रेश लाइवलि एक्टिविटीज उथथ डे ब्रेक आसारिंग इन दैट मीस अनाउन्सिंग फ्रेश लाइवलि एक्टिविटीज उथथ डे ब्रेक डे ब्रेक जे हेडिंग देखल एकटू आगे तुम्हारा अने के जाना तो जे डे ब्रेक कथार मान कि डे ब्रेक कथार मान कि ना डे ब्रेक मीस दिगिनिंग अफ ए डे दिगिनिंग अफ ए डे 
দিনের শুরু সাধারণত ভোরবেলাকে ডন ডি এ ডাব্লিউ এন ডনকে আমরা ডে ব্রেক বলি কিন্তু এখানে একটু যদি ইনার মিনিং আমরা খোঁজার চেষ্টা করি তোমরা উঁচু ক্লাসে উঠেছো তাই একদম বাহ্যিক মিনিং শুধু না পড়ে তার একটু ইনার মিনিং নিজেরা খোঁজার চেষ্টা করবে ভাবার চেষ্টা করবে তাহলে দেখবে তোমাদের কবিতাগুলো তোমাদের কাছে অনেক বেশি অর্থবহ হয়ে উঠবে তোমরা ক্লাস টেন পর্যন্ত যে ইংলিশ পড়েছিলে সেখানে আমরা পড়েছিলাম ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজের উপর এম্পাসিস করা হয়েছিল জোর দেওয়া হয়েছিল কিন্তু ইলেভেন টুয়েলভে তোমরা লিটারেচার পড়বে সাহিত্য পড়বে তাই সাহিত্য পড়তে গেলে জানতে গেলে একটু তোমাদের চিন্তা আমরা বাড়াতে হবে একটু ফিলিংটাও বাড়াতে হবে অনুভূতিটাও বাড়াতে হবে তো ডে ব্রেক শুধু দিনের সূচনা নয় ডে ব্রেক একটি যুগের সূচনা ডে ব্রেক একটি নতুন এরা নতুন এজ নতুন যুগ তার সূচনা বলা হচ্ছে শুধু তাই নয় ডে ব্রেক মানে যেমন সকাল সকাল কীভাবে হয় না অন্ধকার কেটে যায় তারপরই সকাল হয় তাহলে যে অন্ধকার সে অন্ধকার কাটার পর সকাল হওয়া এটা যদি আমরা আমাদের জীবন দিয়ে ভাবি তাহলে বুঝতে পারব যে অন্ধকারকে যদি আমরা অজ্ঞতা বলি অন্ধকারকে যদি কুসংস্কার বলি সেই অজ্ঞতা সেই কুসংস্কার দূর করার পর আমরা জ্ঞানের জগতে ফিরব জ্ঞানের জগতে পৌঁছে যাব আমরা কুসংস্কার থেকে যুক্তিপূর্ণভাবে ভাবতে শিখব তো সেই দিকটাও কিন্তু লং ফেলো ইঙ্গিত করছেন দেখাচ্ছেন একটি বাতাস যে বাতাসকে তিনি প্রাণ দিয়েছেন বাতাসের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন যাকে আমরা বলি পার্সনিফিকেশান তিনি এই কবিতায় উইনকে পার্সনিফাই করেছেন বাতাসকে একজন মানুষ রূপে কল্পনা করেছেন কেমন মানুষ না হি ইজ আ মেসেঞ্জার তাকে দূত হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে দূতের কাজ কি মেসেঞ্জারের কাজ কি না আমাদের কাছে মেসেজ পৌঁছে দেওয়া উইন্ডো সেই কাজটাই করছে উইন্ডো এখানে কিছু বার্তা কিছু মেসেজ পৌঁছে দিচ্ছে সবার কাছে তো সেই ডে ব্রেক আমরা পড়ছি এবং যে জায়গাটা পড়ছিলাম যে আসারিং ইন ফ্রেশ লাইভলি অ্যাক্টিভিটিস উইথ ডে ব্রেক অ্যানাউন্সিং ফ্রেশ লাইভলি অ্যাক্টিভিটিস উইথ ডে ব্রেক সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে নতুন কাজ শুরু করতে হবে সেই কাজ শুরু করব করতে হবে এই মেসেজটাই উইন্ড প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে দিয়েছে আর ঘুমিয়ে থাকলে চলবে না রাত্রি শেষ এবার আমাদের জাগতে হবে নতুন ভোরে জাগতে হবে নতুন কাজে আমাদের উদ্যমী হতে হবে আর আমাদের ঘুমিয়ে থাকলে চলবে না ইনঅ্যাক্টিভ থাকলে চলবে না আমাদের অ্যাক্টিভ হতে হবে এই বার্তাটাই উইন্ডের থ্রু দিয়ে কবি লং ফেলো সবার কাছে পৌঁছতে চাইছেন শুধু মানুষের জগতে নয় প্রকৃতির সমস্ত জগতের কাছেই সে অ্যানিমেট হতে পারে ইন অ্যানিমেট হতে পারে অর্থাৎ জড় বা জীব সবার কাছে তিনি পৌঁছে দিচ্ছেন এই মেসেজটা কি মেসেজ না টু বি অ্যালার্ট টু বিকাম অ্যাক্টিভ আমাদের অ্যালার্ট হতে হবে অ্যাক্টিভ হতে হবে আর ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে থাকলে চলবে না তো এই গেল কবিতার মোটামুটি জিস্ট সেই জিস্ট আমরা বুঝলাম এবার আমরা সরাসরি কবিতা শুরু করব তোমরা অবশ্যই টেক্সট বই ফলো করার চেষ্টা করবে যদি পারি আজ পুরো কবিতাটাই পড়িয়ে দেবো তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে হয়তো ভিডিওটা একটু লং হবে কিন্তু আশা করছি তোমরা সবাই ভিডিওটা মন দিয়ে শুনবে তাহলে সমস্ত থাকার কথা নয় কবিতা সম্বন্ধে একটু সময় লাগবে হয়তো কিন্তু সবাই ভালো করে শুনবে আর ভিডিওটাকেও স্কিপ করেও চলে যাবে না তাহলে বুঝতে সমস্যা হতে পারে আমি লাইন বাই লাইন পড়ানোর চেষ্টা করব ইংলিশ মিনিং বেঙ্গলি মিনিং বলে দেবো তোমরা টেক্সট বই খুলে রাখো এবং মন্দে শোনো তো আমরা কবিতা পড়া শুরু করি আউইন্ড কেম আফ আউট অফ দ্য সি অ্যান্ড সেইড ও মিস্ট মেক রুম ফর মি কবি কি বললেন আ উইন্ড কেম আফ আউট অফ দ্য সি দ্যাট মিন্স অ্যাট ডন এ উইন্ড ওয়াজ বর্ন ইন দ্য সি একদম ভোরবেলায় 
एक बतास समुद्र ठीक मजे जन्मे तैरी हो बस तैरी हो से समुद्र के उठे आससे को दिखे ना टूवर्ड्स द लैंड डांगार दिखे स्थल दिखे से बे आससे से बतास तैरी हार पर ही देख लो से देख लो जो समुद्र उपरे समुद्र सार्फेसे कूआसा भरे आज भोर बेला न्याचारे कूआसा थार ही कथा मिस्ट मान कूआसा फग मान कूआसा से मिस्ट देा हो तई बत प्रथम से मिस्ट के डेके बोलते एक हमें बोली एड्रेसिंग का सम्बोधन कर डेके बला कि एड्रेसिंग कर मिस्ट ये ओ वार्डा एड्रेसिंग बोली हमें ओ मिस मेक रूम फर मि मेक रूम फर मि हियर रूम मीस स्पेस मिस्ट से कूआसा मिस्ट की रूम रूम तैरी कर कि स्पेस देवे अर्थात एखे मिस्ट के कवि पार्सनीफाई कर समस्त जड़ वस्तु के कवित देखो जत जड़ वस्तु आज प्रत्येक के प्राण दिए पार्सनीफाई कर सो मेक रूम फर मि मीस गिव मि स्पेस टू ब्लो फ्रिलि स्मुथलि गिव मि स्पेस टू मुव और ब्लो फ्रिलि स्मुथलि जगह कर दाओ जाते फ्रिलि ब्लो करते बेते कारण ए कार्टन अफ मिस्ट काभार काभार्स द होलसि एक कूआसार आच्छादन गोटा समुद्र के ठेके आज बतास बुते पर बतास रिक्वेस्ट कर स्पेस कर देर सर जाते से बुते परे कारण सकाल तर अनेक क्ज की क्ज सबा के जगाते हैं सवार का मेसेज पोछाते हैं जे इट इज डन इट इज मर्निंग द नाइट इज ओभार सो उइ शुड ओक आप टू स्टार्ट आवार डे हमारे सवार घूमथ उठे क्ज शुरू करा उचित हमें जगद बारे इट हेल दिप्स एंड क्राइड सेल ऑन इट हेल दिप्स तो मिस्ट तो सर गे बतास के बे जावर जगह दिए बतास बैसे एवं प्रथम ही तरह चोखे पड़ल कदर के ना जहाज़गुलो के जहाज़ दाड़ी से बंदर नोंगर को तई जहाज़ के बोल इट हेल दिप्स हियर हेल्ड मीस ओलकामड जहाज़ के ओलकाम कर चित सेल ऑन अर्थात स्टार्ट योर जार्नी तुम्हरा जत्रा शुरू करो जहाज़ के बोलते हमारा बुझते पर जहाज़ तो सुनबे ना जी बोलते हैं का बोलते हैं ना जहाज़े जरा कैप्टें जहाज़े जरा सेलार्स मेरिनार्स तक के बोलते हैं एक्चुअल तक के बला हे सेल ऑन भाजते शुरू करो स्टार्ट योर जार्नी स्टार्ट योर सी भयज इ मेरिनार्स एक आर्के गार्ड यूज कर आर्के गार्ड मीस ओल्ड इंगलिस इ मीस हियर यू यू मेरिनार्स मेरिनार्स मीन सेलार्स नाविक ओ नाविकरा द नाइट इज गन द नाइट इज नो मोर द नाइट इज गन रि चले ग रि विदाय सकाल सो स्टार्ट योर सी भयज स्लीप नो मोर आर तो घुमाले चलो ना चलो तुम्हारा जत्रा शुरू करो तो प्रथम मिस्ट तरपर शीप और मेरिनार्स सबा के जगिए दिए बतास जा लैंडर दिखे एन हारिड लैंड वार्ड फार अवे द उन्ड कूकेंड हिज स्पेस कूकेंड हिज पेस पेस मीस गति स्पीड बतास तर गति बाड़िए हारि मीस हमें जान जे खूब द्रुत बेगे जावा सो द उन्ड हारिड लैंड वार्ड फार अवे लैंड वार्ड मीस टूवर्ड्स द लैंड फार अवे अनेक दूर जे लैंड जो भूमि से दिखे बतास द्रुत बेगे बे ग क्राइंग घे चित डे उठे से अवेक इट इज द डे ओठो ओठो सबा घूमते उठो इट इज द डे इट इज द मर्निंग इट इज द डन इट इज टाइम टू स्टार्ट योर एक्टिविटी सो प्लीज वेक आफ द नाइट इज गन द डार्कनेस इज नो मोर इट इज टाइम टू वेक आफ टू बिगिन आवार वार्क से मेसेज से 
সবার কাছে পৌঁছে দিচ্ছে অ্যাওয়েক জেগে ওঠো ইট ইস দ্য ডে সকাল হয়েছে আর কেন আর তো ঘুমালো হবে না সেই ঘুম থেকে জাগা এই ঘুম থেকে জাগা মানে শুধু চোখ বন্ধ করে ঘুমাচ্ছি জেগে উঠলাম তা কিন্তু নয় এই ঘুম থেকে জাগা মানে আনকনসাস থেকে কনসাসে ফেরা আমাদের অচেতন থেকে আমাদের মধ্যে চৈতন্য তৈরি হওয়া সচেতন হওয়া অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরা অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানের আলোয় ফেরা সেটাই বলা হচ্ছে আসলে যে যোগ তোমাদের সময় হয়েছে সো অ্যাওয়েক জেগে ওঠো ইট ইস দ্য ডে ইট সেইড আন টু দ্য ফরেস্ট ইট সেইড আন টু দ্য ফরেস্ট তো এবার গেল জঙ্গলের কাছে ফরেস্টে গিয়ে কি বলছে সাউট হ্যাং অল ইউর লিফি ব্যানার সাউট ইট সেইড আন টু দ্য ফরেস্ট সাউট জঙ্গলে গিয়ে বলে উঠল ফরেস্টে গিয়ে সাউট সাউট মিনস ইয়ার রেজ ইউর ভয়েস এখানে রেজ ইউর ভয়েস মানে চিৎকার করো মানে গাছপালা কি চিৎকার করবে তা নয় চিৎকার বলতে এখানে শব্দ করতে বলা হচ্ছে কেন শব্দ হবে না হ্যাং অল ইউর লিফি ব্যানার্স আউট লিফি ব্যানার্স খুব সুন্দর একটি মেটাফর এখানে ইউজ করা হয়েছে লিফি ব্যানার্স গাছের পাতাগুলো নত হয়ে আছে ঝিমিয়ে আছে যেন মনে হচ্ছে একটা ব্যানার গুটিয়ে আছে আমরা ব্যানার তো আমরা দেখেছি কাপড়ের বা ফ্লেক্সের যে ব্যানার তৈরি হয় যেন সেই পাতাগুলোকে ব্যানার বলে মনে হচ্ছে ব্যানারগুলো নিচে ঝুঁকে পড়ে আছে মুড়ে আছে তো বাতাসকে বলছে হ্যাং আউট অর্থাৎ আনফার্ল উন্মোচন করো তোমার যে ব্যানারের মতো দেখতে পাতাগুলো সে পাতাগুলো খুলে দাও উন্মোচন করো আর সব পাতা যখন একসঙ্গে খোলা হবে কি হবে একটা শব্দ হবে সেই শব্দটাকে সাউট বলা হচ্ছে তাই বাতাস সমস্ত ট্রিজকে বলছে ফরেস্টকে গিয়ে ফরেস্টে গিয়ে যে প্লিজ ওফেন ইউর লিভ নাও তোমরা সবাই তোমাদের পাতাগুলো এবার খুলে দাও আর কিন্তু মুড়ে রাখলে হবে না সকাল হয়ে গেছে ইট টাচ দ্য উড বার্ডস ফোল্ডেড উইং এবং সেই ফরেস্টের মধ্যে আছে কে উড বার্ড উড বার্ডস ফোল্ডেড উইং ইট টাচ দ্য উড বার্ডস ফোল্ডেড উইং উডবার্ড তোমরা জানো যে কাঠঠোকরাকে বলি আমরা তো সে একটা পাখি সে কাঠঠোকরাই হোক যাই হোক না কেন একটি পাখি সে ডানা দুটো ফোল্ড করে ঘুমাচ্ছে এখনও সকাল হয়েছে তাকে তো বাসা ছেড়ে বেরোতে হবে খাবারের সন্ধানে তাকে বেরিয়ে পড়তে হবে কিন্তু সে এখনও ঘুমাচ্ছে তার ডানা দুটো ফোল্ড করে তাই দ্য উইন টাস্ট দ্য উইং অব দ্য উডবার্ড সে উডবার্ডের উইংয়ে ডানায় টাচ করলো টাচ করে কি বললো অ্যান্ড সেইড এবং বলল ও বার্ড অ্যাওয়ে ক্যান সিং আবার সে অ্যাড্রেসিং দেওয়া হয়েছে পাখিকেও সম্বোধন করে বলছে ও বার্ড পাখি অ্যাওয়ে ক্যান সিং ওঠো জাগো গান শুরু করো আর ঘুমালে হবে কি করে সকাল হয়ে গেল এখনও ঘুমালে চলবে সো বার্ড প্লিজ গেট আপ ফ্রম ইউর স্লিপ অ্যান্ড স্টার্ট সিঙ্গিং টু প্লিজ আস গান শুরু করো এবং গান গিয়ে আমাদেরকে মুগ্ধ করো গান শুরু করো আর তো ঘুমালে হবে না ওঠে পড়ো তো এই বলে জঙ্গলে গাছেদেরকে পাখিদেরকে জাগিয়ে দিয়ে বাতাস বয়ে চলেছে আরও সামনের দিকে নেক্সট দেখি আমরা অ্যান্ড ওভার দ্য ফার্মস তোমরা দেখো একটা কন্ট্রাক্টের ফর্ম ইউজ করা হয়েছে ও অ্যাপোস্ট্রফি ইয়ার পোয়েটিক ইউজ বলি আমরা ওভারকে অনেক সময় কবি তারা এইভাবে ইউজ করেন অ্যান্ড ওভার দ্য ফার্মস এবার তিনি এলেন একটি খামারে ফার্ম তোমরা জানো খামার বাড়িও বলি আমরা তো সে খামারে এলেন অ্যান্ড ওভার দ্য ফার্মস ও চ্যান্টি ক্লিয়ার ইউর ক্ল্যারিয়ন ব্লো দ্য ডে ইজ নিয়ার ও চ্যান্টি ক্লিয়ার তোমরা ওয়ানার্সে দেখে নাও চ্যান্টি ক্লিয়ার ওয়ানার্সে দেওয়া আছে রুস্টার রুস্টার তোমরা জানো যে 
মোরগেরই মতো হয় একটু বড় হয় তারা হবে এবং মাথায় বেশ লাল ঝুঁটি থাকে প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করতে পারে তাদেরকে আমরা চ্যান্টি ক্লিয়ার বলি আবার তিনি সেই চ্যান্টি ক্লিয়ারদেরকেও অ্যাড্রেস করছেন ও বলে ও চ্যান্টি ক্লিয়ার ইয়োর ক্ল্যারিয়ন ব্লো দ্যাট মিন্স ব্লো ইয়োর ক্ল্যারিয়ন ব্লো মানে বাজাও ক্ল্যারিয়ন কি ক্ল্যারিয়ন তোমরা দেখবে যে যুদ্ধের প্রাক্কালে যুদ্ধ শুরুর আগে একটি বিরাট সানাই বা বাঁশি বাজানো হতো আগে যখন যুদ্ধ হতো রাজারা যখন যুদ্ধ করত যুদ্ধের শুরুতেই বিরাট বাঁশি একটি বাজানো হতো তো সেই বাঁশিকেই ক্ল্যারিয়ন বলা হয় যেখানে প্রচণ্ড জোরে শব্দ হবে এখানে রুস্টার বা চ্যান্টি ক্লিয়ার বা মোরগের যেহেতু শব্দ খুব জোর ভোরবেলা শান্ত পরিবেশ আর তাদের কণ্ঠস্বত্ব চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে সবার ঘুম ভাঙিয়ে দেয় তাই বাতাস বলছে চ্যান্টি ক্লিয়ার ব্লো ইউর ক্ল্যারিয়ন তুমি তোমার বাঁশি বাজাও অর্থাৎ তুমি খুব জোর ডেকে ওঠো তোমার ডাক শুনে সবাই ঘুম থেকে উঠে পড়বে সো ব্লো ইউর ইউর ক্ল্যারিয়ন দ্য ডে ইজ নিয়ার বিকজ ইট ইজ দ্য ডে দ্য নাইট ইজ নো মোর ইট ইজ ডন দ্য সান ইজ আফ সূর্য উঠে গেছে রাত্রি চলে গেছে সকাল হয়েছে নাও বাজাও তোমার ক্ল্যারিয়ন সবাইকে তুমি ডেকে তোলো আমরা সেই ক্ল্যারিয়ন কল অনেক সময় বলি বাতাস সেই ক্ল্যারিয়ন কলের কাজ করছে গানে সবাইকে ডেকে ডেকে যেন তুলছে তো এইভাবে ফার্ম যেহেতু খামার খামার কোথায় থাকে না শস্য ক্ষেতে পাশেই খামার থাকে তাহলে বাতাস যদি শস্য ক্ষেতে যায় যদি খামারে যায় তো খামারের পরই শস্য ক্ষেত থাকবে এবার গেছে শস্য ক্ষেতে শস্য ক্ষেতে গিয়ে কি বলছে আমরা দেখি ইট হুইসপার্ড টু দ্য ফিল্ডস অফ কর্ন হুইসপার্ড মিন্স স্পোক সফটলি ফিস ফিস করে বলা কানে কানে বলা ইট হুইসপার্ড টু দ্য ফিল্ডস অফ কর্ন কর্ন মানে শস্য ফিল্ডস অফ কর্ন শস্য খেতে গিয়ে প্রত্যেকটা গাছের কানে কানে বলছে যদি একটু আমরা কল্পনা করি মনে করো এটা ধান ক্ষেত বা গম ক্ষেত ধান গম পেকেছে যখন বাতাস বয় সেই ধান গম খেতে একটি সাঁই সাঁই করে শব্দ হয় কারণ ধান পেকে গেছে গম পেকে গেছে বাতাস বইলে যখন তাদের সিজগুলো পারস্পরিক ঘষা লাগে একটি শব্দ হয় সেই শব্দটাকে যেন বলা হচ্ছে হুইসপারিং সাউন্ড বাতাস যেন তাদের কানে কানে গিয়ে ফিস ফিস করে বলছে কি বলছে বো ডাউন অ্যান্ড হেল দ্য কামিং মর্ন বো ডাউন বো ডাউন মিন্স বেন্ড ইউর হেড তোমরা সবাই মাথা নিচু করো কি সুন্দর একটি দৃশ্য দেখানো হচ্ছে একটা ভিভিড পিকচার দেখানো হয়েছে পিকচারেস ডেসক্রিপশান কীরকম বাতাস বয়েছে সেই বাতাসে তো অবশ্যই ধান গাছ গম গাছ মাথা নিচু করবে বাতাস বয়ে গেলে সেটা যেন দেখানো হচ্ছে বো ডাউন তোমার মাথা নিচু করো অ্যান্ড হেল দ্য কামিং মর্ন অ্যান্ড ওয়েলকাম দ্য কামিং মর্ন মিন্স কামিং মর্নিং এই হেল দ্য কামিং মর্ন এই কবিতার একটি কি ওয়ার্ড একটা প্রধান একটা বাক্য তোমরা বা ওয়ার্ড বলতে পারো হেল মিন্স ওয়েলকাম দ্য কামিং মর্ন দ্য কামিং মর্নিং যে মর্নিং আসছে যে সকাল আসছে তাকে তোমরা মাথা নিচু করে স্বাগত জানাও তো মাথা নিচু করবো কার কাছে এখানে একটি প্রশ্ন থাকে কর্ন শস্যের যে কাজগুলো মাথা নিচু করবে কার কাছে মর্নিংয়ের কাছে না তা কিন্তু নয় দে শুড বো ডাউন টু দ্য সান বিকজ দে আর গ্রোথ দে আর বার্থ এভরিথিং ডিপেন্ডস অন দ্য সানসাইন তাদের জন্ম তাদের বৃদ্ধি পাওয়া বড় হয়ে ওঠা সবটাই কিন্তু সূর্যের হাত ধরেই হচ্ছে তাই সূর্য যেহেতু উঠেছে পূব আকাশে তাদের উচিত মাথা নিচু করে সূর্যদেবকে প্রণাম করা সো বো ডাউন অ্যান্ড হেল দ্য কামিং মর্ন এবং একই সঙ্গে সকালকে তোমরা ওয়েলকাম জানাও এরপর বাতাস বইছে ইট সাউটেড থ্রু দ্য বেল ফিট আওয়ার এবার সে চলে যাচ্ছে কোথায় ইট সাউটেড থ্রু দ্য বেল ফিট আওয়ার বেল ফিট আওয়ার কি তোমরা ওয়ার্ন হোসে দেখে নাও দ্য টাওয়ার দ্যাট কন্টেন্স দ্য চার্জ বেল তখন প্রত্যেকটা চার্চে চার্চের উপরে ছোট্ট একটা রুম থাকত যে রুমে একটি বড় ঘণ্টা ঝোলানো থাকত তখন তো এত ঘড়ি ছিল না সেই ঘণ্টার ধ্বনি কেউ বাজাত সকালবেলা 
সেই সময় লোকেরা ঘুম থেকে উঠত বা কাজে যেত এবং সেই ঘন্টা ধ্বনি অনুসারেই মানুষ সময় নির্ধারণ করত কাজ শুরু কাজ সে সবই হতো সেখান দিয়ে তো বাতাস যখন বইছে ইট সাউটে থ্রু দ্য বেলফিট আওয়ার বাতাস সেই শস্য ক্ষেত থেকে চলে গেল চার্চের কাছে চার্চে গিয়ে চার্চের যে বেলফ্রি টাওয়ার আছে সেই টাওয়ারে গেছে এবং ঘন্টা থেকে ধাক্কা মেরেছে মেরে কি বলছে অ্যাওয়েক ও বেল প্রক্লেম দেওয়ার আবার সেই ও বেল অ্যাড্রেসিং করা হচ্ছে বেল তুমি জাগো তুমি এখনও ঘুমাচ্ছ কেন প্রক্লেম দেওয়ার প্রক্লেম মিন্স অ্যানাউন্স দ্য অ্যাওয়ার অ্যানাউন্স দ্য অওয়ার হোয়াট ইজ দ্য অওয়ার না মর্নিং ডন ও বেল প্লিজ অ্যানাউন্স দ্যাট ইট ইজ দ্য ডন ঘন্টার ধ্বনি তুমি বেজে ওঠো এবং ঘোষণা করে দাও যে সকাল হয়ে গেছে রাত্রি আর নেই তো চার্চের তাহলে বেলফি টাওয়ারে উইন ধাক্কা মেরে ঘন্টাকে বলে এবার বাতাস চলে যাচ্ছে চার্চের ঠিক পিছন দিকে দেখি যাচ্ছে চার্চের ঠিক পিছন দিকে এবং সেই চার্চের পিছন দিকেই আছে কি চার্চি আড আমরা এতক্ষণ যতটা কবিতা পড়লাম সেই কবিতায় প্রত্যেকটা জায়গাতে কিন্তু আনন্দের সুর আছে একটা পজিটিভিটি আছে বাতাস প্রত্যেককে জাগাচ্ছে প্রত্যেকের মধ্যে আশার বাণী শোনাচ্ছে কিন্তু এই শেষ দু লাইনে এসে বাতাসের টোন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে বাতাসের কিন্তু সেই জুবিল্যান্ড ভয়েসটার নেই একটা স্যাড টোন আমরা পাবো শেষ দু লাইনে এই কবিতার শেষ দু লাইন একেবারেই অন্যরকম দেখি কি ইট ক্রসড দ্য চার্চিয়ার্ড উইথ এ সাই অ্যান্ড সেড নট ইয়েট ইন কোয়াইট লাই ইট ক্রস দ্য চার্চিয়ার্ড উইথ এ সাই চার্চিয়ার্ড ইয়ার্ড মানে জানি যে ফাঁকা স্থান আমরা কোটিয়ার্ড যেমন বলি বাড়ির উঠোনকে বলি কোটিয়ার্ড চার্চিয়ার্ড চার্চের সামনে বা পিছন দিকে যে ওপেন স্পেস থাকে তাকেই চার্চিয়ার্ড বলি এখানে আসলে চার্চিয়ার্ড ইউজ করা হচ্ছে গ্রেভিয়ার্ড অর্থে গ্রেভ ইয়ার্ড গ্রেভ মানে জানো কবর বা সমাধিস্থান চার্চের পিছন দিকে যে সমাধিস্থান আছে সেখানে সমাধিতে প্রচুর মানুষকে সাহিত করা হয়েছে যারা মারা গেছে সেই সমাধিস্থানের উপর দিয়ে বাতাস যখন বইছে কী হয় বইছে উইতে সাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাতাস ও হতাশ এতক্ষণ যে বাতাসের মধ্যে উদ্যম ছিল সবাইকে জেগে তুলছিল এখানে কিন্তু বাতাস দীর্ঘশ্বাস ফেলছে কেন কারণ বাতাস তার যে কাজ সবাইকে জাগিয়ে তোলা সেই কাজটা এই জায়গাতে করতে পারছে না সে অপারগ কিছু করার নেই তার কেন করার নেই এইটা পুরোটাই আছে ঈশ্বরের হাতে অ্যান্ড সেইড কি বলল নট ইয়েট না 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 তোমরা কিন্তু এখনও তোমরা প্লিজ তোমরা কেউ ওঠো না যারা সমাধিতে আছো তোমরা কেউ কিন্তু ওঠো না ইন কোয়াইট লাই প্লিজ লাই কোয়াইটলি কোয়াইটলি মিন সাইলেন্টলি তোমরা চুপচাপ শুয়ে থাকো তোমরা কিন্তু উঠতে পারবে না কেন উঠতে পারবে না বিকজ ইউর টাইম হ্যাজ নট ইয়েট কাম তোমাদের সময় এখনও আসেনি তোমাদের জাগার সময় আসেনি এটা একটা খ্রিশ্চিয়ান বিলিপ থেকে বলা হয়েছে কারণ বাইবেলের যে নিউ টেস্টামেন্ট আছে সে নিউ টেস্টামেন্টে বলা হয়েছে যতক্ষণ না একজন মৃত ব্যক্তির জাজমেন্ট ডে আসে ততক্ষণ সে সময় থেকে উঠতে পারে না আর বাইবেল অনুযায়ী ঈশ্বর তার দায়িত্ব ঈশ্বরের দায়িত্ব যারা মারা গেছে সেই আত্মা সেই সোলকে কখন সমাধি থেকে তুলে নিয়ে যাবেন স্বর্গে নিয়ে যাবেন তাদের দায়িত্ব এবং তার জন্য আমাদের অনেক দিন ওয়েট করতে হয় সেই গল্প একটা আলাদা আছে এখন সেটা বলছি না তাহলে ভিডিওটা আরও বড় হয়ে যাবে যথেষ্ট বড় হয়ে গেছে তো যারা মারা গেছে তারা সাহিত্য থাক তাদের কিন্তু এখনও ওঠার সময় হয়নি বাকিরা সবাই অবশ্যই উঠে পড়বে তো যাই হোক এই হবে লং ফেলো উইন্ডের মধ্য দিয়ে তিনি একটি মেসেজ আমাদের সামনে পৌঁছে দিলেন যে অ্যাজ ইট ইজ ডন 
the night is no more so we should all wake up to start our day's activity jehetu ratri ar nei sokal hoyeche tai amader uchit uthe pore amader diner kaj shuru kora ebhabe tini ekti message dilen ebong shudh diner kaj noy ei sokal mane shudh ekta sokal nai sokal mane juger sokal ekta jug shuru notun millennium notun era notun age shuru hocche tar message jano long fellow bolche je juge amra shobai amader purano dhyan dharona চিন্তা ভাবনা অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কার সব কিছু বাদ দিয়ে নতুনভাবে আমরা জেগে উঠতে পারি এই আশা নিয়েই তিনি কবিতা লিখলেন ঠিক আছে তোমরা কবিতা বারবার পড়ো এবং ভিডিওটাও দেখে নাও সমস্যা থাকলে আমাকে জানিও এরপর তোমাদের আমি কোনো পোয়েম বা প্রশ্নই পড়াবো ওকে থ্যাংক ইউ